Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona Entre ellas, el crack de la Premier League Por el que luchan el Barcelona junto con el City y el Liverpool Y el crack del Barcelona Que se ve vistiendo la camiseta del Liverpool No creerás de quién se trata Vamos a ello Y ahora chicos vamos con una sorpresa para todos vosotros y es que os presentamos la nueva tienda del canal, la nueva tienda de Objetivo Gol. En ella puedes encontrar artículos como gafas de sol, relojes para hombre o mujer, relojes inteligentes o artículos relacionados con el mundo del fútbol a precios muy reducidos. Como promoción por inauguración os ofrecemos los relojes totalmente gratis. Sí, como lo oyes, solo paga unos pequeños gastos de envío. Esta promoción consta solo de 50 unidades disponibles. No esperes más y reserva tu reloj pagando solo los gastos de envío. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Un Barcelona que está esperando ya el primer partido de la Supercopa de España y mientras tanto no paran de salir noticias, vamos a analizar varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Vamos a hablar primeramente chicos de la trascendencia que está teniendo Luis Suárez en estos últimos partidos y es que el Barcelona, como sabéis muchos de vosotros, acabó con un mal sabor de boca el derby contra el Español. Barça y Real Madrid ahora mismo se encuentran nivelados en lo más alto de la clasificación con 40 puntos, por lo que ambos pondrán rumbo a Arabia Saudí con el objetivo de sumar el primer trofeo en 2020 en sus vitrinas. La Supercopa de España, los blancos, medirán sus fuerzas con las del Valencia, mientras que la escuadra azulgrana se enfrentará con el Atlético de Madrid. Sin embargo, hay un claro protagonista en clave blaugrana durante los envites más recientes del vigente campeón de nuestra liga. Luis Suárez es, con méritos propios, uno de los mejores arietes del planeta, habiéndose ganado un hueco en el corazón de la parroquia culé y en la historia de la entidad presidida por José María Bartomeu. Atendiendo a las estadísticas de Transfermark, el ex del Liverpool suma 11 dianas y 7 asistencias en el campeonato doméstico, en 17 partidos, a lo que se debe añadir que acumula 3 tantos y sendos pases de gol en 5 compromisos de Champions League. A sus 32 años, tal y como apunta Sport, Suárez ha sido capaz de participar en los 10 últimos tantos convertidos por el Barça, todo ello por medio de 4 dianas al Real Mayor, Carreal Sociedad, Alavés y Español y 6 asistencias frente a la Real Sociedad por partida triple a los alaveses y otro pase de gol en el empate contra el español. Por tanto, chicos, Luis Suárez que sigue en plena forma. Vamos a ver si finalmente el Barcelona opta por renovarlo. Recordemos que en 2021 acaba contrato y podría irse libre. Vamos ahora, chicos, a hablar del crack que tiene asegurado el Barcelona. El movimiento clave en el mercado de fichajes. El Barcelona continúa trabajando en la búsqueda de nuevos nombres para la que será su plantilla el próximo año. Una de las posiciones llamadas a estrenar hombre es el lateral diestro, lugar en el que Semedo parece que saldrá y el Barça cuenta con un fichaje asegurado. Se trata de Emerson, el lateral derecho actualmente en el Real Betis fue anunciado como incorporación el pasado mercado invernal. Por entonces la entidad azulgrana lo cedería al conjunto verde y blanco para en julio realizar una compra en copropiedad por el equipo que contaba con Serra Ferrer en su dirección deportiva. Su rendimiento fue aceptable y tanto Betis como Barcelona pagaron 6 millones cada uno para compartir el 50% del futbolista. Este verano será clave. El FC Barcelona cuenta con una opción preferencial este próximo mes de julio por la que pagando 6 millones más conseguirá adquirir el otro 50% del futbolista y así contar con él como lateral diestro para su plantilla. Precio mínimo para un jugador con mucho futuro. En caso de rechazar dicha opción, el Betis pagaría 6 millones y el Barça perdería cualquier opción de futuro sobre su figura. Una decisión que sería inexplicable visto el crecimiento del brasileño. Convertido en uno de los jugadores fijos para Ruby en el Benito Mellamarín, Emerson consiguió sumar 
un nuevo tanto este domingo ante el Alavés, caracterizado por una potente zancada, un increíble recorrido y un acertado toque, Emerson también se atrevió con un golazo de cabeza para en ese momento empatar el partido. Por tanto chicos, vamos a ver cuándo se concreta el pase de Emerson al Barcelona, pero cada vez se ve más claro que no hay otro destino para este brasileño que no sea el club azulgrana. Vamos a hablar ahora chicos de uno de los jugadores que actualmente está en el Barcelona, del holandés Frenkie de Jong, y es que no termina de arrancar en los últimos partidos. Y es que más allá de la expulsión en este último partido contra el español, cabe destacar que el rendimiento de Frenkie de Jong esta temporada no está siendo del todo lo esperado, quedando muy lejos de la versión con la que brilló el curso pasado en el Ajax y que le valió para ganarse un puesto en la plantilla del Barcelona, donde todavía esperan una notable mejora del jugador de 22 años. De Jong afronta su primera temporada en una liga de primer nivel mundial como la española, siendo ese cambio procedente desde Holanda una de las posibles razones por las cuales el jugador, a pesar de realizar actuaciones decentes, no termina de ser el jugador diferencial que se esperaba en el centro del campo azulgrana, en parte también por el empeño de Ernesto Valverde en usar al jugador holandés en una posición donde no puede ofrecer su máximo nivel. Y es que chicos, estamos en las mismas que la temporada pasada con Coutinho y es que Valverde no pone a los jugadores en su posición natural, está haciendo lo mismo con un Frenkie de Jong que no lo está haciendo mal pero tampoco está arrancando como debería en parte también por el entrenador. Vamos a hablar ahora chicos de esta siguiente noticia y es que sitúan a Dama Traoré en una guerra entre Barcelona, Liverpool y Manchester City y es que Traoré se ha convertido en una de las grandes sensaciones de esta temporada 19-20 en la Premier League y a base de goles y grandes actuaciones ha conseguido que varios grandes clubes de Europa se fijen en él. Lo que resulta cuanto menos llamativo, sin embargo, es que desde algunos medios ingleses incluyan al Barcelona en esta puja por el prodigioso atacante. Cabe recordar que Traoré se formó en las categorías inferiores del club azulgrana y es que, aunque llegó a debutar con el primer equipo bajo el mando de Gerardo Martino, tuvo que marcharse al extranjero por falta de oportunidades. El Barcelona le traspasó al Aston Villa a cambio de 10 millones de euros y se guardó algunas opciones de compra que jamás ejercitó. Así las cosas, Traoré ha acabado explotando esta campaña en el Wolverhampton a sus 23 años y en Inglaterra afirman que su equipo pediría un mínimo de 82 millones de euros a cambio de sus servicios. Si el Barcelona accediera a pagar semejante cantidad, o aunque fuera inferior por un jugador que podría haber tenido gratis, sin duda se armaría un buen revuelo entre el barcelonismo. Eso no quita que parte de la afición culé desee ver a Adama Traoré maravillar en el Camp Nou, y se entiende que el gran error estuvo en dejarle escapar en vez de fomentar una cesión, o de lo contrario guardarse algún derecho de tanteo de cara al futuro. De San asegura ahora que el Barça estaría dispuesto a luchar con Manchester City y Liverpool por el jugador, pero lo cierto es que parece complicado que el club azulgrana apueste por el del Hospitalet y menos aún cuando Manchester City y Liverpool sí estarían dispuestos a ofrecer cantidades prohibitivas para hacerse con sus servicios. Tanto Pep Guardiola como Jürgen Klopp lo han elogiado ya, el alemán públicamente en una rueda de prensa reciente. Adama, por su parte, desea triunfar en un gran club de la Premier League antes de regresar a España consciente de que sus habilidades y virtudes se aprovecharán mucho más en una liga como la inglesa, de fútbol vertiginoso y continuas carreras, con espacios en ataque. A no ser que decida romper la banca por Adama Traoré, en el Barça tendrán que contentarse con verle por la televisión. Por tanto chicos, otro error que ha tenido el Barcelona en lo que tiene que ver con su cantera, y es que chicos, ante la duda, hay que ceder a un jugador o por lo menos guardarse una opción de compra si no puede pasar lo que ha pasado con Adama Traoré y no es el primer caso. Vamos a ver qué pasa finalmente, chicos. Vamos a analizar ahora una noticia sorprendente y es que Dembélé se deja querer por el Liverpool y además se ve vistiendo de red. Os lo contamos. Nadie sería capaz de predecir el futuro de Dembélé. Un jugador muy castigado por las lesiones y que además alimenta los rumores sobre su futuro con movimientos como el que recientemente acaba de protagonizar. En una de las muchas publicaciones por las redes sociales en las que se rumorea sobre el futuro de algunos jugadores, Dembélé quiso participar en el juego, algo que no ha gustado nada en Can Barça. 
con ese me gusta a una imagen en la que sale con la camiseta del Liverpool, el extremo francés se ha granjeado un nuevo enfado por parte de la afición azulgrana. Su rendimiento sobre el terreno de juego está en entredicho y el Barcelona parece que no le va a aguantar más idas y venidas como esta. El mercado está abierto y todo puede ocurrir con Dembélé que juega con su futuro. Y es que aquí chicos podéis ver en este tweet del diario Sport donde pone polémico like de Dembélé en un post de Instagram del francés con la camiseta de Liverpool. Y aquí podemos ver a Dembélé en este montaje vestido de red y dándole me gusta a esta imagen. Por tanto chicos nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece este detalle de Dembélé? Por favor dejarnos vuestra opinión. En los comentarios, nada más por el momento chicos, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y a que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!